प्रोविजन है वो प्रोविजन बहुत ही एक यूँ समझ लो कि अपने आप में बहुत ही एक विवादित प्रोविजन रहा है काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है और डिस्प्यूटेड इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या एक टाइम बाउंड फ्रेम के भीतर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आईबीसी नहीं था नॉर्मली वाइंडिंग अप ही हुआ करती थी कंपनी की 433 के अकॉर्डिंगली अगर नेचुरली क्रेडिटर की पेमेंट नहीं होती थी 500 या उसके ज़्यादा के अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी तो वो कंपनी की वाइंडिंग अप पटिशन फाइल करते थे और उस वक्त भी उनके पेमेंट की रिकवरी में एक बार तो ऐसा भी केस मैंने देखा पंद्रह साल लग गए फिफ्टीन ईयर्स राइट right ना और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड में पहले सोचा गया कि हम इस मैटर को फिनिश करते हैं और सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेट किया गया और सेक्शन 12 में टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दी गई कि भाई ये टाइम लिमिट है और इस टाइम लिमिट के भीतर जो है आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है लेकिन जब इसका टाइम बाउंड जो मैटर था जो टाइम था जब उसकी एनालिसिस की गई तो हमने भी कई जगह फाइंड आउट किया कि साहब नहीं ये तो मैंडेटरी uh, नहीं है ये तो डायरेक्टरी है कहा गया कि 180 डेज के भीतर सारा कुछ कंप्लीट करो बट लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसा आया कि ये मैंडेटरी नहीं होकर के डायरेक्टरी है तो कोई खास वैल्यू नहीं रहेगी फिर इसकी और जब हम और आगे बढ़े और जब प्रैक्टिकली कोर्ट में केस जाने लगा तो एक बार तो मुझे खुद मैंने आम्रपाली के केस को हैंडल किया था और उस वक्त मुझे देख के हैरानी हुई कि ये जो टाइम बाउंड प्रोसीजर कहते हैं इट इज़ गॉन करना कुछ नहीं होता सिंपली जजेस को अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि भाई क्यों लेट हुआ अगर 180 डेज के भीतर कंप्लीशन की जो टाइम लाइन दी गई थी अगर नहीं कम्प्लीट हुआ है तो क्यों नहीं कम्प्लीट हुआ जस्ट उनको अपना एक मैटर रिकॉर्ड करना पड़ता है कोई बात नहीं इसको दूर करने के लिए कंपनीज एमेंडमेंट एक्ट सॉरी मैं कंपनीज पे चला जाता हूँ बिकॉज कंपनी कंपनी बोलते बोलते इंसॉल्वेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है ट्वेंटी थ्री एटीन आया गया उसमें कुछ नई बातें ऐड की गई और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन में भी uh, बहुत सारी बातें हो कहेगी तो हम इन सारी बातों को मिला करके इस प्रोविजन को पढ़ेंगे अब चूँकि यहाँ अमेंडमेंट है तो कमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रोविजन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने जा रहा है आपके लिए तो सुनिए ध्यान से हम कहते हैं टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन नंबर ट्वेल्व कितने समय के भीतर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होगी तो दो बातें यहाँ पे हो सकती है मैं एक्ट के इंटरप्रिटेशन पर ले जाऊँगा पहले मैं बेसिक बता दूँ कि अगर टाइम एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने फाइल नहीं किया है तो कभी कभी होता है कि भाई टाइम निकला जा रहा है और नेचुरली हमसे कंप्लीट नहीं हुआ है तो वैसे सरकम इंस्टांसेज में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑथराइज करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं उनको ऑथराइज करते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर को ऑथराइज करेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कमिटी ऑफ क्रेडिटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑथराइज करेंगे सिक्सटी वोटिंग शेयर से रेजोल्यूशन पास करके और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एन के पास एप्लीकेशन देंगे कि साहब हमारी जो टाइम है आप थोड़ा एक्सटेंशन दे दीजिए और नेचुरली एन के पास ये भी पावर है कि वो टाइम एक्सटेंशन ग्रांट कर दे और जो एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट होगी सिर्फ एक बार ग्रांट होगी एक्सटेंशन सेल भी ग्रांटेड ओनली एट वंस सिर्फ एक बार एक्सटेंशन ग्रांट होगी ये तो चलो एक बेसिक मैटर था लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है देन 180 एट्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन से आपके एडमिशन एडमिट हुई है वहाँ से 180 एट्टी डेज के भीतर आपको फाइल करनी पड़ेगी तो देखो हम दो सिचुएशन है अगर हम इन डिफॉल्ट की बात करें नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो 180 दिनों के भीतर आपको सारे के सारे मैटर्स को फिनिश करना है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कम्प्लीट करनी है वन डेज़ के भीतर लेकिन अगर वो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है तो बहुत नेचुरल है कि आप जो हमारे जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं 
वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और रेजोल्यूशन पास करके 60 परसेंट वोटिंग शेयर से रेजोल्यूशन पास करेंगे रेजोल्यूशन पास करके कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को मतलब जो आईआरपी आर हैं उस केस में उनको ऑथराइज करेंगे कि साहब आप टाइम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एन में फाइल कीजिए और इस ऑथराइजेशन के बाद जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एन में अपने एप्लीकेशन को फाइल करेंगे और एन के पास डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि वो टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइड करे या ना करे अगर टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है तो मैक्सिमम 90 डेज मतलब 180 डेज के बाद 90 डेज तक का टाइम एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा सकता है और जो 90 डेज की टाइम एक्सटेंशन है वो एक डेड है यानी कि इसके बावजूद भी अगर कम्प्लीट नहीं हो पाया है तो एन के पास दोबारा एप्लीकेशन सेम तरह का नहीं लग सकता है बिकॉज एन के भी पावर लिमिटेड है और वो 90 डेज से ज़्यादा मतलब एक एक्सटेंशन से ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है हम फिर से एक बात को डिस्कस करने आएंगे यहाँ पर कि क्या ये प्रोविजन मैंडेटरी है या ये प्रोविजन डायरेक्टरी है तो जब इंसॉल्वेंसी अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी नहीं आई थी तब तक तो लग रहा था कि मैंडेटरी है लेकिन इसकी कंप्लाइंसेज बहुत लिमिटेड देखने को मिल रही थी और नेचुरली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने एक ऐसी बात कह दी जिससे ये क्लियर हो गया कि ये जो टाइम फ्रेम है ये मैंडेटरी नहीं है अगेन इट इज़ डायरेक्टरी यानी कि वन डेज प्लस नाइन्टी डेज के भीतर भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो रही है तो भी स्कोप खुला हुआ है यानी कि आराम से टाइम एक्सटेंशन अपने आप इन डिफॉल्ट करते जा रहे हैं रीजन को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने इसमें थोड़ी बात को ऐड कर दी गई है की है और चलिए हम उसको देखते हैं पहले प्रोविजन को अपने सामने रखते हैं सेक्शन ट्वेल्व को कम्प्लीट अपने सामने रखते हैं फिर हम इन बातों की एनालिसिस करेंगे और इसके कमेंट्री को भी हम जरूर डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए सेक्शन 12 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन चलिए मैं बेर एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोविजंस को सामने लाता हूं और उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने कुछ पॉइंट्स को रखने जा रहा हूं चलिए सेक्शन नंबर ट्वेल्व हाजिर हो गया है आपके सामने और सेक्शन नंबर ट्वेल्व के ऊपर आइए और इसको समझिए यहाँ पर सिंपली स्पेसिफाइड है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन टू और ये वाला सब सेक्शन टू का पोर्शन है और नेचुरली हम अगर नॉर्मल मैटर को डिस्कवर करें यहाँ पे तो यहाँ सामने हमारी याद है पेन की थोड़ी मैं थिकनेस नॉर्मल कर लूँ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और चलिए अब आ जाइए सब्जेक्ट टू सब सेक्शन टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेल बी कम्प्लीटेड विद इन हाउ मेनी डेज विद इन वन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू इनिशिएट सच अफकोर्स प्रोसेस लेकिन सब्जेक्ट टू सब सेक्शन टू सब सेक्शन टू सिंपली कहा है कि अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप टाइम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एन सी एल टी में फाइल कीजिए लेकिन सबसे रेलिवेंट बात हमारे पास यहाँ पर यह है कि हम जो टाइम एक्सटेंशन के लिए जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं कितनी बार लगा सकते हैं तो सिर्फ एक बार उससे ज़्यादा नहीं और उसके बाद हमारा एक मैटर जो बहुत रेलिवेंटली सामने आता है कि कौन लगाएगा तो बहुत नेचुरल सा फैक्ट है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लगाएंगे कैसे लगाएंगे उनको कोई ऑथराइजेशन चाहिए यस कमेटी ऑफ क्रेडिटर की ऑथराइजेशन चाहिए और कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66 परसेंट वोटिंग पावर से उनको ऑथराइज करें ध्यान रखिएगा यहाँ एक अमेंडमेंट है कंपनी ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोर्ट सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली पहले 75 परसेंट हुआ करता था अब 66 परसेंट का जो प्रोविजन है वो सामने आ गया तो यहाँ पर कहते हैं कि एक्सटेंड कर सकते पीरियड ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बियॉन्ड वन डेज अगर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो बाई ए रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स दिस वन और एन सी एल टी एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है मैक्सिमम नाइन्टी डेज तक की एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है और अगर एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं वो कि इट इज सज डैट जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंसी प्रोसेस है वो 
180 डेज के भीतर कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड है तो वो टाइम को एक्सटेंशन जरूर कर देंगे लेकिन एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एक्सटेंशन जो ग्रांट हो रही है वो सिर्फ एक बार एक्सटेंशन ग्रांट हो सकती है ध्यान रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े बन सकते हैं कितनी बार एक्सटेंशन ग्रांट होगी वन टू थ्री फोर वन इज़ द आंसर कितने दिनों के भीतर इंसॉलवेंसी प्रोसेस को कंप्लीट करनी है एज़ पर सेक्शन ट्वेल्व वन एटी डेज एक्सटेंशन कितना मिलेगा नाइन्टी डेज मैक्सिमम नाइन्टी डेज मैक्सिमम नॉट अप टू नाइन्टी डेज मतलब अगर अगर एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं टेन डेज आर एनफ देन वो टेन डेज ग्रांट करेगी ट्वेंटी डेज एनफ है थर्टी डेज एनफ है मतलब वो अपने अकॉर्डिंगली ग्रांट करेगी लेकिन एक बात ध्यान रखिए ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं उस पर ज़रा नज़र रखिए क्योंकि ये अमेंडमेंट्स जो है बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है अगस्त दो में ये नोटिफाइड हुई है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा होल प्रोसीजर्स ऑफ न्यू रेजोल्यूशन प्लान हैज़ टू दैट वॉज समड अप मतलब फिनिश हो जाना चाहिए थ्री थर्टी डेज के भीतर दिस इज ऑल्सो ए रिक्वायर्ड मैटर यहाँ देखिएगा कॉर्पोरेट इंसॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मैंडेटली कंप्लीट हो थर्टी थ्री थर्टी डेज के भीतर फ्रॉम द इंसॉलवेंसी कमेंसमेंट डेट मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन एडमिट हो रही है इसमें इंक्लूड है कोई भी टाइम एक्सटेंशन एंड लीगल प्रोस पीरियड्स वॉट एवर एवरी थिंग इज इंक्लूडेड मतलब जितना मैटर है वो सारा मैटर समड अप हो जाए फिनिश हो जाए एंड दिस वन एंड अगर पेंडिंग है ये पुराने मैटर के बारे में है अगर कोई पुराना मैटर अभी भी पेंडिंग चली आ रही है तो उनको नाइन्टी डेज के भीतर मतलब जब से इंसॉलवेंसी एंड बैंक करप्सी जो अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन जब से शुरू हुई है वहाँ से नाइन्टी डेज के भीतर उनको वो फिनिश कर ले मतलब कि अगर पुराना कोई मैटर लिंगर अप होता जा रहा है लंबा होता जा रहा है अभी जेट एयरवेज का फिनिश किया गया जेट एयरवेज भी आपको पता है जेट एयरवेज भी यहाँ पे आईबीसी में फंसी हुई थी और नेचर अब देखिए कमेंट्री को थोड़ा दिखा दूँ एक कमेंट्री मैंने आपके लिए इसमें डाला है और अपने एक कंक्लूजन्स को दिए हैं और होल प्रोसीजर ऑफ न्यू रेजोल्यूशन प्लान हैज़ टू बी समड अप कंपल्सरी इन थ्री थर्टी डेज दिस मीन्स दैट वॉज यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली और जो पुराने केस हैं जो पहले से चले आ रहे हैं मतलब तीन सौ दिन चार सौ दिन पाँच सौ दिन मतलब अभी आई बी सी जब दो हज़ार सोलह में आई थी शुरू शुरू में तो बहुत फटाफट काम होता था लेकिन बीच में मामला बहुत लंबा चलने लगा तो उन सब के लिए भी जो फंसा हुआ मामला था उनको भी कहा गया